当時の,その 3D のモデリングの技術からするとこういうの表現ができるとかできないとか退屈しちゃうととか読んでたのでキャラクターの魅力をじゃあ先頭だけ担当してる私としてどうすればできるかルークとアッシュと一緒にやった人いるじゃないですかあの人も掛け合おうとしましたから演技が当たってなかったらもう絶対成立しないなと。それでは次の話題に参りましょう。次はなんでしょうね。また予想外のやつきますよ。富澤さんはもう分かってるはずだ。キャラクター。えー、これはまた誰も嘘。<笑>予想しない。<笑>もう流れですね。はい、これは<笑>、うん、さっきもキャラクターの話もちょいちょいもうね,ね出てきましたけれど、はい。まあストーリーの話してキャラの話が出ないわけがないというところで、あのまだまだ語り。足りないところも含めてお話しいただきたいですがやはりまあテールズ・オブといえばキャラクターの魅力というものがもう本当にこう25年経っても色あせないそういったシリーズにおかげさまでまあなってきているというところもありますがストーリーとの関連はも,うもちろんなんですけれどやはりそのキャラクターのデザインであったりとかあのキャラクターデザイナーイラストレーターの皆さんとのこうコラボレーションによってもたくさんのキャラが生まれてきたわけですけれどもまあそういったところの誕生秘話も含めて伺えるといいかなと思っております、はい。はいじゃあこの話題はまず樋口様からお願いしようかなと思います。はいはい、えっ、ー、とキャラクター設定の話今ね岡本様からもあのダウスの設定は初めからあったんだよなんていう話もありましたけどそういうキャラクターの設定ですとかあとデザインの発注ですとか、えー、そういうなんかキャラクターのあの流れですねテイルズオブのシリーズに。秘めるキャラクターの比重というのは大変大きいものですから、えー、そういうものがどの段階でどういうふうに生まれてくるのか。お話いいただければと思います、はいあのー、まずやっぱりテキストというかそのこういうあのキャラクターがいますよっていうのがストーリーサイドの方から、まあ、決まるんですけど、まあ、それをそのある程度できた段階で、まあ、今回キャラクターデザインをしていただく、まあ、先生にお見せするんですね。で僕はあのそこら辺がっつり絡んだのは、まあ、シンフォニアも一部途中からでしたけど。絡ませてもらって、まあアビスからがっつりなんですけど、はい、あのどちらも共通してるのがこう 3D でキャラクターを作んなきゃいけない。うんうん、で、ってなるとデザインもまあ当時の今の技術だったらまただいぶ違うんですけど、当時のその 3D のモデリングの技術からすると、まあこういうのは表現できるとかできないとか、まあやれても限界があるよねとか、そういうところがまあ出てくるんですけど、一回そのデザインが上がって。それがこう絵が出るじゃないですか表にあのお客さんたちにで 3D のモデル全然違うってなっちゃいけないからやっぱり初期の段階で 3D でこう実現できるような絵で描いてもらうっていうのを、まあ、先生に説明をして、まあ、理解いただいて、まあ、変えてもらうっていうのが、まあまあ、結構難しいというかやっぱりデザイン的にはこっちの方が絶対いいよねっていうのが、まあ、あ,あるわけどもちょっとこれ表現ができないんで変えてもらえませんかみたいなこととかをやっぱりやるのが割と大変だったなとそれまで多分違ったんじゃないかなと思うんですね。僕は 2D はそこはあんまり 2D のテールズオブはあんまりそこはがっつりやってないのでわからないんですけど、はい、そういうのが藤間先生とちょっとねお話をしてるそうですねアビスはが割とがっつりやったかな、ね、シンフォニアアビス、うん、そ,のあ、まあ、それとベスプリアはベスプリアもがっつりですねそうだから藤間先生とお話をするのが多かったから、ねうん、そうですねだんだん藤間先生も前回こうだったからこうだっていうのをそうそうそうそう先生なりに解釈してくださって変えてあの取り込んでくださるんですけどいやいや今のテクニックだったらこれできるんでそうそうそうそうこで大丈夫ですよみたいなでもこっち書いちゃったからなみたいな感じがあって<笑>そ,うあそうですかみたいなのが、まあ、あったりとかまあするんですけどあとそのもらったいただいたデザインをやっぱチームに展開してモデル作ってもらうんですけど、まあ、その時に、まあ、どうやってなるべく再現をするのか。っていうこと,とあとその頑張っても無理なことはやっぱりちょっとギブアップして描いて絵を描いてもらうみたいなそういうのがまあ発生し始めた頃かなっていうふうに思っていてでそういうやり取りって多分今も続いてると思うんですよ僕ちょっと最近やってるの分かんないですけど。割とあるんじゃないですか。最近はですね、藤島先生のところに行きますと、うん、あの今はぶっちゃけいろんなことができますと。いう、うん、<笑>お話をやっぱりこうすることになるんですね。うん、そうすると、今まで大変だったんですよっていう話をこういただきながら、<笑>やっと好きなように書けるっていうふうに言っていただける。ところからで、僕はなんか申し訳ないなと思います。<笑><笑>そとにかくその揺れ物といいますかひらひらするものとかっていうのは服とか、ねね、昔はその防音の数、うんね、あの動かせるものがとても少なかった、うん、あるいは突き刺さってしまうとかそう,、ね、そういったものの、まあ、対象は今やもう本当に基本的にキャラ大概のキャラクターは表現できるうようにはなっているので、うん、その自由度は本当に上がっていることは喜んでいただいていますね。そ、うんうんうん、そもそもその
藤島先生と猪俣先生をですね、えー、起用したきっかけこちら岡本様に聞くのがよろしいですかうん、うん、とそうですね最初にあの「終盤のファンタジア」持ち込まれた時にやっぱりこうナムクとしても最初の本格的な RPG だったのでなんとかして売りをつけたいと。うんうんうん、なのでその某 DQ とか。F F にはかなわないまでも<笑>隠れてないですよね。F <笑><笑><笑>まあ他の RPG のね、はいうん、先行してる RPG にね、なんかそれを、うん、なんとかこう特徴をつけたい、うん、ということでまあイラストをお願いしようということになったのが発端です。で石川先生に決まったのは当時の担当者がなんかいろいろ同期に聞いたり、うん、いろんな人に聞いて。これですというふうにこれはどうですかっていうふうに上がってきたので個人的にもほら「退屈しちゃうぞ」とか読んでたので、はい、あまあいいねとすんなりと決まったっていう感じですね。うん、岡本様が逮捕しちゃうぞを読んでたっていうのが面白いトピックでしたね。<笑>間違いなく読んでますよ。<笑>アフタヌーンで僕も読んでました。読んでた。当時僕十五歳でした。なんと覚醒の<笑>そうなんです。時代を超える感じがします。<笑>先生にはすぐ何お話できたんですかすぐ。まあこれがね最初は全然つながりがないんで、うん、広告代理店から講談社経由でお願いしたんですけども。講談社につながったのね。なので編集部から行ったんですね。うん、なので最初はダイレクトに話しすることができなくて、うん、その辺の意思の疎通が最初難しかったですね。うん、ファンタジアの頃からなんかいろいろちょっと話したら。ダイレクトにお話してもいいんですかって聞いたらいいですよって言ってそれから結構そのダイレクトにお話しさせていただいてます、はい、なるほどなるほどそういうきっかけだったんですね、うん、猪俣先生はあのどういったきっかけで猪俣先生もなんか最初探してたんですよね猪俣先生は、うん、スーアミと PS ということで、うんうん、どうしてかその後全然ぐちゃぐちゃになったんですけども、はいなんかひょっとしてここでシリーズ分けたらいいんじゃないかなと思ってそうそうそうそうじゃあ,あのイラストレーターも変えた方がいいかなっていうことで、うん、新しい方にお願いしようといろいろ考えてこれもで最終的に猪本先生がいいなっていうことにしてお願いしようとなったんですけどこれもまたつながりがないと、うん、これね記憶がちょっとそれだけじゃないんだけども鉄拳チームになんか結城先生が。遊びに来てて、うんうんうんうん、でそこから紹介してもらったような記憶が、えー、そうなんですかあるんでこれちょっと嘘かもしれないなんかね一番最初だから当時のそのトイだとかナトリとかがあナトリだかなわかんないなんか合集とか持ってきてこの先生とこの先生とこの先生との中に稲本先生いらっしゃったんですよでこの絵がいいとかっていうのを言っててああそうなんだっていうのをなんとなくちょっと遠い距離であるところから見てたんですけどねまあ。イノトの宇都宮以来のファンですから、ね、そうなんです宇都宮,宇都宮とかあとまああの単行本の表紙とかをねやってらっしたので、すごく一万円の綺麗さっていうのはすごく定評があった人だったし、あのあこれはもし書いてもらえるんだったらいいよなっていう、あと女,女性のねあのイラストレーターの方だったんで、はい、全然また違うこうなテイストというか、うん、あの味が出ていいかなと思ってたんですよね、うん。そんな大変だったんだつなぐのが。まあだけど。なんとかつながっちゃった<笑>そう、ね。意外となぜならあるもんなんですよね、<笑>これがね。あのバトル、バトルでのキャラクターの表現っていうんですか。うん、結構あのバトルで喋ったり動いたり、テ、うん、ールズオブのキャラクターはね、バトルでいろいろやりますけれども。はいはい、の要素の盛り込み方について、何かエピソードをお願いしたいんですけど。はいね、実際的にはゲーム的にこちらの作ったシステムが。難しい言われるのを何とかしたいっていうところから入ったのもありますが、まあ、だから、まあ、そういう意味では本当にシステム的なことも言わせたんですよね。あのデスティニー2だと本当にスピリッツが少ないと弾かれるぞってもうまんまもうシステム的にまんますぎることをもう多分あのより変なあの曲解したい言い方すると,と伝わらないだろうからっていうことでもうがっつり言わせたりして。<笑>当時としては難しかったのかなってな、まあ、ちょっとね、まあうん、まあヘルプ書いても大抵読んでくれないんで、うん、じゃあどうすりゃ<笑>まあでも実際じゃあどうすれば見てくれるのかっていう観点は結構大きかったです、うん、キャラクターが喋ってるんだったらもう少し聞いてくれるだろうっていうところも結構ありますし、はい、やっぱりまあ,あのキャラクターの魅力をじゃあ先頭
だけ担当している私としてじゃあどうすればできるかっていうところを私なりにあのいろいろ試行錯誤し,したっていうところはあります、ねうん、実際デスニー2だと、まあ、あのボ,スのボスの攻略を教えるようにしたりとかそういったところもやりましたし掛け合い後にいろんな組み合わせであの発生するのも多分デスニー2ーからいろいろ組み合わせだっていうところあります、ね。戦闘終了後にあの毒にかかってたからそれに関する話をしたりとかそういったえとユーザーがやった行動によってあの生まれたんだよっていうところにすることでああんか自分,自分がやってる気になるなっていうふうになるんじゃないかなと思って結構開発的にはギャンブルですよね例えば仕様が変わったりバランスが変わったりしたのをボイスで最初やってたんだけど最終的にえっと中身が変わっちゃったから声をどうするよみたいな問題とかが最後の方に結構出てくることがあってかなり初期の段階でコードで計算された組み方をしてないと声を入れるってかなりギャンブルなんですよ。まあそ,うねうん、まあその点あの結局それをどうするか自分でやってたんで、うん、そ,ういうそうそうそうなんですよ、ね。後で,で、ね、<笑>後であのチャブ台買いさ,される心配はまあ自分で済ませばよかったで。<笑>ここは大丈夫。自分で責任を最後取れる立場にあるからというところがありますがでも今の有働さんの話僕すごくシンパシーというか共感するところでやっぱり作品の中でこうキャラクターを感じれる部分というのが多ければ多いほど多分こ,うこの「テルズ・オブ」でキャラを好きになれるしストーリーにも自然にこう入っていけると思うのでバトルでこれだけこう掛け合いとかそのシステムまでをこう入れ込んじゃおうという発想があったから多分キャラがこんなにこう生き生きとしたものになっているんだろうなというのはすごく自分の中で大事にしたいなって思っていて、やっぱ今作ってる作品とかでも、そこをどう。うまく。今の技術とか。例えば。あのさっき、樋口さんからやりましたけど、システム変わっちゃったら、もう一回取り直さなきゃいけないじゃんって。永遠の課題なんですよ。永遠の課題ですけど、もう一回取るチャンスが。ちょ、チャンスを作ればいいんですよっていう話で、その方が最終的にはユーザーさんにはリッチなものを。与えられるっていう、まあ、これはね、ゲーム開発っていつまでも終わらせなければ終わらないんですけれど。<笑>限られたところでまさにそのキャラにどれだけ魂をゲーム的に吹き込めるかっていうのはあの実は自分の中でもチャレンジしたいことだったのでちょっと改めて聞けて勝手に熱くなってるんですけど今頑張ってます<笑>、ねまあ、小野さんもそのボイスでいろいろ知らせるとかっていうことでいうとあの声がどれぐらい入るかとか、うんまあ、だんだんだん声が増えてきましたけど、うんはい、この音声が入ることによってキャラにそれこそ魂がどんどんこう熱くなっていくっていうか深くなっていくみたいなところは。すごくも今感じますよね,ね、うん、最近はね、容量気にしたくていいですけど、セ、うん、カーニャの頃は、音声がすごい、ほら、CD3 枚組にしたのもそのせいためなので、だからあの頃はね、泣く泣く音声切ってたんですよ、うん。音声意外と取るんですよね、容量ね。あ全部はもう入れられなかったということですね、うん。かなり泣く泣く切りましたからね。確かに。多分スーファミだとあれ、もう本当数本しかなかったんじゃないかなっていう。うん、そうね。あれ他あったったけ、まあまあ、最初であることは確かにそうですよね多分当時最大っていうふうな触れ込みだったと思うんですけど、まあ、それだけ本当キャラクターに込めたい要素っていうのは制限せずにあ、まあ、制限せざるを得なかったって話ありましたけど、うんはいはい、多分ユーザーさんにはもうものすごいこう物量でそれが叩きつけられてるんだなと、まあ、そこをなんとかしてでもねやっぱりそのキャラクターの魅力みたいなのを伝えてい,、うん、いかないとなっていう使命感はありますよね。うんそうですねそうしてところで楽しくないしさみたいな感じですよ。ワンタイジョからゲーム中は音声ないですけど、うん、実はなんだっけ体験版とかゲームショーバージョンあったんですよ。<笑>そうなんだ、ね。そんなのあったんですか。東京あの当時はまだゲームショーっていうかなんかあのそういうその合同展示会みたいなのがあって、えーはい、その時にロムを持っていくんですよ。でガチャって刺してパッと音出たらモニターから音出るじゃないですか。声を出るねちゃんと喋ってるんですよ。はいはい、あのそれをだからあ。あのビデオねってずっとみんなが言われてて<笑>これほら今「ロモね」ってこう言うんだけど全然分かってくれなくてちゃんとあのドット絵の流れちょちょちょっと見てってみんとかしゃべったり掛け合いするんですよ、はいはい、そういうショーバージョンがあったんですか、うん、そうなんです、えー、ちゃんと一生懸命作ったのにビデオ,、ね、ビデオ扱いで<笑>新しすぎたですねそう,うまあでもあれは本当画期的でしたねあこんなまあそのボイスドライバーというかサウンドドライバーこんなことできるんだっていうのは。分かった人にびっくりされたと思います、ね。だけどもう今としては何の何も残ってないよねビデオも<笑>ロムか何も残ってないんだっけ。そうああ当時の形としてはまあ製品版のロムぐらいしかないかなだから開発はあるかもないかもしれないですね開発。もう見つけられないだろうな。うなそうですね。ぜひ発掘していただきたいと思います。そうですね。<笑>はいアーカイブにしたいですね。
、えー、ボイスの話続きました声優さんやっぱり大きな役割をしていたってことなんですかねキャラクター作りにあの大体あのあのオーディションやるじゃないですか、はいオーディションやるんですよ主役も含めてです、まあ、全員はやんないですそうね全部やんないですけど、まあ、あの基本は、えー、と主人公と、まあ、ヒロインというかこの2人をメインにしたオーディションをやるんですけどもこれでオーディションを受けた人の中であのパーティーキャラクターもこの中で選んでするっていうこともあるんですけど大体、うんうん、ずっと今はやってるんですかね分かんないですけどやってるやってます、うんはい、オーディションでやって大体今目星あのこうこの人の声が合うかなっていう人を何,何人かこう選んでオーディションやってもらってその中で選ぶっていう感じにしてましたね意外とだからこの人かなと思ったら全然イメージ違うとかっていうのもあるんですよあ,あ違うんだみたいなねそうで意外な人がなったりとか<笑>結構あの現在人気の声優さんを早い段階から使われてるようなイメージありますよね<笑>あ,あのディスティニーツの時にね福山さん福山純さんにやっていただきましたけど、うんはいあの時まだ福山さん若かったんだけど何しろセーフ量が多いんですよものすごい主人公だから喋るんですけどだからまあ元気な声が潰れそうにないみたいなところをたくさん喋っていただくしあとまあスタジオに何回も来ていただくんでまあどちらかというと若手がいいかなみたいなねそういう感じで<笑>そういうこともあったわけですね、まあ、だから作品によってこう若手中心のと結構ベテランも入ってるっていうのがあるんですよね。そ、はい、そうですね、うん、だそれは、ね、やっぱりシナリオ担当とかの好みはあると思います<笑>ーオーディションで選ぶのはシナリオ担当さんもいやあの結構シナリオ担当の好みは聞きますけどますます、まあ、いろいろ人の意見は出てると思います、うんうんうんうん、声優の事務所さんからそのいわゆるお試し版というかこう CD 当時,当時 CD でいっぱい声が入ってるの聞、うん、もらってこうやって聞いてとかってやってましたよ、うんうんサンプルボイスをねいろいろ書いていただいたりして結構やっぱりシナリオを書かれた方が最初から指名されてるキャラクターがあるじゃないですかそ,それはやっぱり他の人に当ててもらったことはないので本当かどうかって言われるとまあ自信がないのもありますけど<笑>だけどやっぱりこの方で良かったなっていうキャラクターがやっぱり出来上がってる気がするので、うん、まあそうですね基本はやっぱそこは守った方がいいんじゃないかなっていうのは思いますね、うんうんうん、そういう当て書きのパターンって結構多かったですかたくさんはない、うん、中にはある、うん、そう,中にはそうねシリーズっていうかその一作のうちに一人二人はいましたね、うん、大体、うんうんまあ、ジェイドとかそうじゃないですかジェイドそうですねあれは小林さん想定して多分セリフも書いてるんで、うん、<笑>ぴったりですもんイメージも膨らむんでしょうね,ね、うん、その逆のパターンもあって、うん、結構そのプロダクションの方とかと音響のディレクターさんがその想像されて選ばれるキャラクターっていうのも結構あるので、うんはい、あこ,この方になったんですねっていうのを僕らが知るっていう時もあるんですよ。で、どうなるんだろうと思ってたら、なんかすごくやっぱ良くなったりとか、あとそのやっぱり演技の性質とか上手さっていうのは過去のその方が担当されてるキャラクターとか、あとは声の質とかでなんとなく想像つくんですけど、お人柄とかわかんないじゃないですか。例えばその。一緒にキャラクターをつあの僕も作っていきたいですみたいな方もやっぱたくさんいらっしゃるし私,私も一緒にこの何とかっていうキャラクターを一緒に育てていきたいですっていうあのそういうスタンスの方だとどんどんどんどんそのキャラクターがよ,よくなっていくというか、うんうん、最初想像あのテキストから見えないなんかそのキャラクターの演技というかそういうのが生まれたりとかする相乗効果もあったりとかで、うん、やっぱり役者さんはもうと今でもそうだろうけどものすごい大事で。うん声が声というか演技が当たってなかったらもう絶対成立しないなっていうのは思いますね。うんうんうん、キャラクターのそのもともと設定上の性格にすごい似てる声優さんとかがこうなる場合もあるんですけど、うん、やっていただく場合もあるんですけど、そういう時ってすごい本当に本人がやってるみたいに自然なんですよ。うん、これはこれで面白いんですよ。うん、あの音声収録私好きでよく言ってたんですけど、はい、あのまあ物ができていく瞬間なので、たま魂が込められる瞬間というか、あれはな本当にあの。皆さん機会があればぜひ一回やった方がいいと思うので、本当に面白い。<笑>もしよろしければ。ありがとうございます。音声収録の現場は本当に楽しいですよ。うんうん、ただね長いんですよ。長いですよ。<笑>もうね。特にテレビの長いですね。とにかく長い。ので<笑>まあさっきね思い出したけど、うん、僕その一番最初に立ち会ったの初めてそのテールズオブの収録立ち会ったのってゲームの収録じゃなくてデスティニー2の一番最後のアニメムービーの収録だったんですよ。あはいはいはいはい。もうすごい感動しちゃって。うんあのシーンだから初めて聞いたのがあのシーンで、うん、もうなんかこの仕事なんかちょっと関わってよかったなっていうのが最初に思ったなと思うんですよ、うんうんうん、しかもでっかいスクリーンで見なかった見ましただからなんて恵まれた仕事なんだって思ってたんですよねそれを思い出しちゃったなって、うん、ぜひ機会がありましたら<笑>ぜひ、はい、もうこれをご覧の皆さんも機会があったらぜひ
<笑>ありますかね。ないかもしれないけど。<笑>なかなか発売の数年前に行われるこう鳥にご招待<笑>、うんまあ、あの多分アニメだとかもそうだと思うんですけどね,ねアニメの収録現場なんかもとても楽しいと思うんですけどテルズは特にアニメに近いってよく言われることありますけれど、ねまあ、皆さんこう声優さんを揃えてこう一斉に収録するスタイルなんかもこう織り交ぜたりするのは、うんうんすね、今,今もそうやってるんですかなかなか難しいんですよ,よ、ね、そのタイミングが皆さん本当に忙しくしいというか本当に、うん、私がやってる時まではなるべくみんなが集まって掛け合いをやってもらうっていうふうにしてたんで、うんうんうん、アニメみたいにやってたんですけど、うんね、ちょっとね、全然やってないって聞きますよね。うん、まあ昨今はなんかいろいろこう状況もありますけど、うん、できる限りでもその環境は一人でも二人でもこう多く。あの掛け合いできるように、あのタイミングを揃えさせていただくってことやってます。掛け合いはね、あの本当にあの、できるだけやった方がいいと思う、本当に。空気感が違います、ね。空気感が違うし、うん、あの被るとかできるんですよ。そうなんですよ。被せるとかな、こう、途中で入ってくる。そうなんです。あれができると、ずいぶんやっぱりそのテンポが、ね、違う、変わってくるんで。うんうんあのあまあ、余談ですけどねあのあアビスの時に、ええ、ルークとアッシュと一緒にやった人いるじゃないですか<笑>、ね、声優さん一緒でしたもんね掛、ええはい、け合い、はい、あ,のあの人掛け合おうとしましたからかぶろうとしましたからねルークアッシュその場で、はいうん、さすがですねちょっと一回やってみます、うん、できないいつもその瞬間すごい覚えてますよ<笑>、うん実際かぶっ、まあ、まあ一人でやるのは無理ですけどかぶっちゃうとゲームってデータを一個ずつ作んなきゃいけないから実はかぶるとダメなんですけどテレビアニメとかだとそのままかぶまままってても多分使えるんでしょうけどゲームの場合はかぶっちゃうと切れないんでそういうなんか気持ちというかあのこの演技をこういうふうにしたいんだっていう生産それぞれのプランがあるんだけどそれをなんか生かしていくのは楽しかったですね。そうですね。いや本当長期間の収録だからこそそういったやり取りができたりとか、うん、あの声優さんともいい関係を作れて、それこそその後のイベントに出ていただくとか最近だとそれも重要にはやっぱなっているので、でね、まあ声優さん選びからやっぱり収録、うん、そしてその後っていうのも長くこうまさにシリーズでお付き合いいただくためには、はい、まあ声優さんとっても大事ですよね。はい